ক্রেডিট অপারেশনস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের আরও একটি সমাধান ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম গত ক্লাসে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সমাধান করেছি আজকের ক্লাসেও আমরা সিভিপি অ্যানালিসিসের আরও একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সমাধান করব আসুন দেখি আমাদের আজকের প্রবলেমে কি বলা হয়েছে দেখেন চার নম্বর প্রবলেমে কি বলা হয়েছে রিও কোম্পানি সেলস প্রোডাক্ট এক্স এক টাকা পাঁচশো পার ইউনিট রিও কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট এক্স সেল করে যার প্রতি ইউনিটের প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো টাকা এরপরে কি আছে দেখেন দ্য ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ইস টাকা দুইশো এবং ওই প্রোডাক্টের জন্য প্রতি ইউনিটে ভেরিয়েবল কস্ট দুইশো টাকা হোয়াইল ফিক্সড কস্ট ইস টাকা এক লাখ দশ হাজার পার মান্থ এবং ওই প্রোডাক্টের জন্য মান্থলি ফিক্সড কস্ট হচ্ছে এক লাখ দশ হাজার এই যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে এর উপর বেস করে আমাদেরকে কি কী ক্যালকুলেট করতে বলেছে দেখেন এক নম্বরে ক্যালকুলেট করতে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিট ফর এ মান্থ ঠিক আছে এক মাসের জন্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিটে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে দুই নম্বর কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে দেখেন ক্যালকুলেট দ্য প্রফিট অর লস ফর এ মান্থ ই পাঁচশো ইউনিটস আর সোল্ড যদি কোম্পানির মান্থলি পাঁচশো ইউনিট সেল হয় তাহলে ওই কোম্পানির প্রফিট হবে না লস হবে এটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে তিন নম্বর কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে দেখেন ক্যালকুলেট দ্য সেলস রেভিনিউ টু আর্ন এ প্রফিট অফ টাকা পাঁচ হাজার কোম্পানি যদি পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট করে তাহলে এর সেলস রেভিনিউ কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে চার নম্বরে কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে দেখেন ক্যালকুলেট দ্য মার্জিন অফ সেফটি ইফ চারশো ইউনিটস আর সোল্ড কোম্পানি যদি চারশো ইউনিট সেল করে তাহলে তখন মার্জিন অফ সেফটি কত হবে ঠিক আছে এবং সর্বশেষ যেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে দেখেন ক্যালকুলেট দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইফ সেলিং প্রাইস ইজ ইনক্রিজড বাই টেন পারসেন্ট যদি কোম্পানির সেলিং প্রাইস দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেয় তাহলে এর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সেলস কত হবে এটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে ঠিক আছে আসুন আমরা সমাধানে চলে যাই দেখেন শুরুতে আমাদেরকে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিটে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে এখন আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিটে ক্যালকুলেট করব নিচে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে দেখেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিটস ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট অর্থাৎ ফিক্সড কস্টকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট দ্বারা ভাগ করে দিলেই আমরা এখান থেকে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিটে পেয়ে যাব ঠিক আছে দেখেন আমাদের যে ডেটাগুলো দেয়া আছে এর মধ্যে ফিক্সড কস্ট সরাসরি এখানে দেয়া আছে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখানে দেয়া নেই ঠিক আছে এর জন্য আমাদেরকে শুরুতেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিটটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে তাহলে আসুন শুরুতে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিটটা ক্যালকুলেট করে নেই দেখেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট ইকুয়াল টু সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট দেখেন আমাদের কোশ্চেনে সেলস প্রাইস পার ইউনিট দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা এবং ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট দেওয়া আছে দুইশো টাকা ঠিক আছে তাহলে সেলস প্রাইস পাঁচশো টাকা থেকে দুইশো টাকা বিয়োগ করে দিলে আমরা কত পাচ্ছি দেখেন টাকা তিনশো ঠিক আছে তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট আমরা কত পেয়ে গেলাম তিনশো এখন তাহলে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিটসে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো দেখেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিটস ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট ফিক্সড কস্টের ভ্যালু কত দেওয়া আছে দেখেন এক লাখ দশ হাজার ঠিক আছে সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট আমরা কত ক্যালকুলেট করলাম তিনশো টাকা ডিভাইডেড বাই তিনশো ঠিক আছে এখন তাহলে দেখেন এক লাখ দশ হাজারকে তিনশো দ্বারা ভাগ করে দিলে কত আসতে এসছে তিনশো ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত ইউনিটস অর তিনশো সাতষট্টি ইউনিটস তাহলে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস ইউনিটে পেয়ে গেলাম কত তিনশো সাতষট্টি ইউনিট ঠিক আছে দুই নম্বরে দেখেন কি বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য প্রফিট লস ফর এ মান্থ ই পাঁচশো ইউনিটস আর সোল্ড অর্থাৎ কোম্পানি যদি মান্থলি পাঁচশো ইউনিট সেল করে তাহলে তার প্রফিট হবে না লস হবে এটা এখানে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে তাহলে নিচে দেখেন প্রফিটের একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে কি প্রফিট ইকুয়াল টু সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস ফিক্সড কস্ট এই যে এখানে তিনটা ডেটা এর মধ্যে দেখেন ফিক্সড কস্টটা আমাদের এখানে সরাসরি দেওয়া আছে এক লাখ দশ হাজার বাকি যে দুইটা সেলস এবং ভেরিয়েবল কস্ট এই দুটা পার ইউনিটের জন্য দেয়া আছে কিন্তু এই পাঁচশো ইউনিটের জন্য আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন প্রফিট ইকুয়াল টু সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস ফিক্সড কস্ট এখন এই সেলসের ভ্যালু আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব দেখেন সেলস অর রেভিনিউ ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি সোল্ড ইন্টু ইউনিট প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট দেখেন কত ইউনিট আমাদের এখানে সেল করার কথা বলা হয়েছে পাঁচশো ইউনিট ঠিক আছে তাহলে পাঁচশো ইন্টু আর পার 
ফিক্সড কস্ট আমাদের কত দেওয়া আসছে এক লাখ দশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল টু এই দুটোকে গুণ করলে এখানে আসতে আসছে কত দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার মাইনাস পাঁচশো আর দুইশো এটাকে গুণ করলে আমাদের এখানে আসতে আসছে এক লাখ মাইনাস ফিক্সড কস্ট এক লাখ দশ হাজার ঠিক আছে তাহলে দেখেন দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার মাইনাস এক লাখ আর এক লাখ দশ হাজার এই দুটাকে দুইটাই যেহেতু মাইনাসের দুইটাকে আমরা যোগ করে দিলে কত পাচ্ছি দুই লাখ দশ হাজার ঠিক আছে এখন এই দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই লাখ দশ হাজার টাকা বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে যদি কোম্পানি মান্থলি পাঁচশো ইউনিট সেল করে তাহলে কোম্পানির লাভ হবে কত চল্লিশ হাজার টাকা দেখেন তিন নম্বরে কি বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য সেলস রেভিনিউ টু আর্ন এ প্রফিট অফ টাকা পাঁচ হাজার অর্থাৎ কোম্পানি যদি পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট করতে চায় তাহলে তার সেলস রেভিনিউ কত হবে নিশ্চয়ই সেলস রেভিনিউ ক্যালকুলেট করার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে দেখেন সেলস রেভিনিউ ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট প্লাস ডিজায়ার্ড প্রফিট ডিভাইড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও অর্থাৎ ফিক্সড কস্টের সাথে ডিজায়ার্ড প্রফিটটা যোগ করে দিয়ে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে সেলস রেভিনিউটা পেয়ে যাব দেখেন এখানে যে তিনটা ভেরিয়েবল দেওয়া আসছে ফর্মুলাতে ফিক্সড কস্ট ডিজায়ার্ড প্রফিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও এই তিনটার মধ্যে দেখেন ফিক্সড কস্ট সরাসরি দেওয়া আছে এক লাখ দশ হাজার টাকা এবং কোশ্চেনের মধ্যে ডিজায়ার্ড প্রফিট দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে এই দুটার ভ্যালু আমরা জানি কিন্তু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ভ্যালু এখানে দেয়া নেই এই জন্য সেলস রেভিনিউ ক্যালকুলেট করার পূর্বেই আমাদেরকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে তাহলে আসুন আমরা শুরুতেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটা ক্যালকুলেট করি দেখেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ইকুয়াল টু সেলস প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ডিভাইডেড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট ঠিক আছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ক্যালকুলেট করার যে ফর্মুলা সেটা এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো দেখেন সেলস প্রাইস পার ইউনিটের ভ্যালু দেওয়া আছে কত পাঁচশো টাকা পার ইউনিট পাঁচশো মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটের ভ্যালু কত দেওয়া আছে দুইশো দুইশো বসিয়ে দিলাম ডিভাইডেড বাই সেলস প্রাইস পার ইউনিট কত পাঁচশো পাঁচশো ঠিক আছে তাহলে দেখেন পাঁচশো মাইনাস দুইশো তাহলে তিনশো তিনশোকে যদি পাঁচশো দ্বারা আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এখান থেকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ভ্যালু কত পাচ্ছি আমরা পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে দেখেন যেহেতু আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ভ্যালু পেয়ে গেছি এবার আমরা সেলস রেভিনিউ ক্যালকুলেট করব দেখেন সেলস রেভিনিউ ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট প্লাস ডিজায়ার্ড প্রফিট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ফিক্সড কস্টের ভ্যালু আমাদের এখানে কত দেওয়া আছে দেখেন এক লাখ দশ হাজার প্লাস ডিজায়ার্ড প্রফিট কোশ্চেনে কত বলে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার প্লাস পাঁচ হাজার ডিভাইডেড বাই আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কত ক্যালকুলেট করলাম জিরো ঠিক আছে এখন এই এক লাখ দশ হাজার প্লাস পাঁচ হাজার এক লাখ পনেরো হাজারকে যদি আমরা জিরো দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে আমরা এখানে সেলস রেভিনিউ কত পাচ্ছি দেখেন এক লাখ একানব্বই হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা ঠিক আছে চার নম্বরে দেখেন কি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য মার্জিন অফ সেফটি ইফ চারশো ইউনিটস আর সোল্ড অর্থাৎ কোম্পানি যদি চারশো ইউনিট সেল করে তাহলে এর মার্জিন অফ সেফটি কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে দেখেন মার্জিন অফ সেফটি সেলসে অর ভ্যালুসে ক্যালকুলেট করার পূর্বে মার্জিন অফ সেফটি ইউনিটে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে দেন মার্জিন অফ সেফটি ইউনিটের সাথে সেলস প্রাইস দ্বারা গুণ করে দিলে আমরা মার্জিন অফ সেফটি সেলস অর ভ্যালুসে পেয়ে যাব দেখেন এখানে মার্জিন অফ সেফটি ইউনিটে ক্যালকুলেট করার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে মার্জিন অফ সেফটি ইন ইউনিটস ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস ব্রেক ইভেন সেলস এখন কোম্পানির অ্যাকচুয়াল সেলস কত এখানে দেওয়া আছে দেখেন চারশো ইউনিট মাইনাস ব্রেক ইভেন সেলস আমরা কত ক্যালকুলেট করেছি তিনশো সাতষট্টি ইউনিট মাইনাস তিনশো সাতষট্টি তাহলে দুটাকে বিয়োগ করে দিলে আমরা কত পাচ্ছি তেত্রিশ ইউনিট তাহলে দেখেন মার্জিন অফ সেফটির ভ্যালু আমরা ইউনিটে পেয়ে গেলাম এটাকে যদি আমরা এখন পার ইউনিট সেল প্রাইস দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে আমরা মার্জিন অফ সেফটি ইন সেলস অর ভ্যালুসে পেয়ে যাব দেখেন মার্জিন অফ সেফটি ইন সেলস ইকুয়াল টু মার্জিন অফ সেফটি ইন ইউনিটস ইন টু সেলস প্রাইস এখন মার্জিন অফ সেফটি ইন ইউনিটস আমরা কত ক্যালকুলেট করলাম থার্টি থ্রি ইউনিট থার্টি থ্রি ইন্টু সেলস প্রাইস কত পাঁচশো টাকা পার ইউনিট ইন্টু পাঁচশো এই দুটাকে গুণ করে দিলে আমরা কত পাচ্ছি টাকা ষোলো হাজার ঠিক আছে তাহলে দেখেন মার্জিন অফ সেফটি আমরা ইউনিটে কত পেলাম থার্টি থ্রি ইউনিট এবং সেলসে কত পেলাম ষোলো হাজার টাকা এরপর দেখেন পাঁচ নম্বরে আমাদেরকে কি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট অফ সেলস ইফ দ্য সেলিং প্রাইস ইজ ইনক্রিজ বাই টেন অর্থাৎ সেলিং প্রাইস যদি টেন পারসেন্ট বেড়ে যায় তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ সেলস
কেন কারণ এখানে কি বলেছে দেখেন সেলিং প্রাইস দশ পার্সেন্ট বেড়ে যাবে যদি সেলিং প্রাইস দশ পার্সেন্ট বেড়ে যায় তাহলে এর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটাও বেড়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের আগের যে ক্যালকুলেট করা ভ্যালু সেটা ব্যবহার করলে হবে না এখানে নতুন করে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে দেখেন শুরুতে আমরা ক্যালকুলেট করে নিই সেলিং প্রাইস বেড়ে যাওয়ার পর নতুন করে সেলিং প্রাইসটা অর্থাৎ রিভাইজ সেলিং প্রাইসটা কত হবে দেখেন সেলিং প্রাইস অ্যাট টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ ইকুয়াল টু দেখেন আগের সেল প্রাইস কত পাঁচশো টাকা প্লাস পাঁচশো টেন পার্সেন্ট এটা তো বেড়ে যাবে এই জন্য প্লাস হয়েছে দেখেন পাঁচশো টেন পার্সেন্ট কত পঞ্চাশ তাহলে পাঁচশো যোগ পঞ্চাশ তাহলে নতুন করে সেল প্রাইসটা কত হবে পাঁচশো পঞ্চাশ এখন আমরা ক্যালকুলেট করব এই যে নতুন করে যে সেলিং প্রাইস আমরা পেলাম পাঁচশো পঞ্চাশ এর জন্য আমরা নতুন করে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ক্যালকুলেট করব দেখেন রিভাইজড কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইকুয়াল টু রিভাইজড সেল প্রাইস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট দেখেন নতুন সেল প্রাইস কত পেলাম আমরা পাঁচশো পঞ্চাশ মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট আগেরটাই হবে কত দেওয়া আছে দুইশো মাইনাস দুইশো তাহলে এখান থেকে আমরা নতুন যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পেলাম সেটা কত তিনশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ক্যালকুলেট করতে পারি দেখেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই সেলিং প্রাইস পার ইউনিট দেখেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমরা কত ক্যালকুলেট করলাম তিনশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই আর সেলিং প্রাইস আমাদের কত হবে দেখেন আগেরটা ব্যবহার করলে কিন্তু হবে না এখানে যে নতুন করে যে আমরা সেল প্রাইস টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে এটা ব্যবহার করতে হবে কত পাঁচশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে দেখেন তিনশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পাঁচশো পঞ্চাশ ভাগ করে দিলে আমরা নতুন করে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কত পাচ্ছি জিরো ঠিক আছে দেখেন নতুন যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও সেটার ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি তাহলে এবার আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন সেলস ক্যালকুলেট করবো দেখেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন সেলস ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ফিক্সড কস্ট কত দেওয়া আছে এক লাখ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই নতুন করে আমরা যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ভ্যালু পেলাম সেটা কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর ঠিক আছে তাহলে এক লাখ দশ হাজারকে যদি পয়েন্ট সিক্স ফোর দ্বারা ভাগ করে দেওয়া হয় সেখান থেকে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন সেলসের ভ্যালু কত পাচ্ছি এক লাখ একাত্তর হাজার আটশো পঁচাত্তর ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স আজকের ক্লাসটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ